हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेज लेंसिंग वीडियोज लेकर आते हैं तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आप सभी के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है ए यानी कि एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में जो जो कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं वो जान लेते हैं तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए यानी कि ए क्या है और ए के पांचों फेज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे साथ ही साथ हम इन पांचों फेज के आउटपुट के बारे में या आउटपुट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानेंगे इसके बाद हम जानेंगे कि ए के क्या बेनिफिट है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वॉट इज ए पी क्यू पी ए पी क्यू पी का फुल फॉर्म है एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग यह एक मेथोडोलॉजी है जिसका उपयोग ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट और प्रोडक्शन प्रोसेसेस में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए किया जाता है ए पी क्यू पी प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रदान करता है जो रिस्क को कम करने के क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का एम रखता है एपीक्यूपी फाइव बेसिक कोर टूल्स में से एक है तो चलिए अब हम जानते हैं एपीक्यूपी के पांच फेजेस के बारे में तो एपीक्यूपी जो है इसके पांच फेजेस होते हैं वो पांच फेज कौन कौन से हैं नंबर वन प्लान एंड डिफाइन जिसको प्रोडक्ट प्लानिंग और क्वालिटी प्रोग्राम डेफिनेशन भी बोलते हैं दूसरा फेज है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट तीसरा फेज है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट चौथा फेज है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन और पांचवा फेज है फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस, जिसको हम प्रोडक्शन लॉन्च असेसमेंट एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं तो चलिए अब हम इन सभी पांचों फेज के बारे में एक एक करके जान लेते हैं तो सबसे पहला फेज है प्लान एंड डिफाइन इस फेज के दौरान इफेक्टिव प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है जिसमें प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझा जाता है इसके इस फेज के जो प्रमुख तैयार हैं उसमें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना डिफाइन करने के लिए डेटा को कलेक्ट करना और फिर इस जानकारी का उपयोग करके प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को आउटलाइन करने के लिए किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में इसेंशियल क्वालिटी प्रोग्राम को प्राप्त करने के करने के लिए प्रोडक्ट डिजाइन रिलायबिलिटी गोल्स क्वालिटी गोल्स फिल ऑफ मटेरियल्स प्रिलिमिनरी प्रोसेस लो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान और मैनेजमेंट सपोर्ट को डिफाइन किया जाता है तो अगर हम इस पहले पेज के आउटपुट के बारे में बात करें या पहले पेज की तो इसके जो आउटपुट है वो क्या है प्रोडक्ट डिजाइन रिलायबिलिटी गोल्स क्वालिटी गोल्स बिल ऑफ मटेरियल्स, प्रिलिमिनरी प्रोसेस लो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान और मैनेजमेंट सपोर्ट तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे पेज के बारे में दूसरा पेज है प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट एपी क्यूपी प्रोसेस का यह पेज प्रोडक्ट डिजाइन को पूरा करने पर फोकस होता है और यदि कंपनी प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो ही यह लागू होता है कस्टमर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी और क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना इस पेज का प्रमुख कार्य है तो इस पेज के जो आउटपुट्स हैं वो क्या है नंबर वन डिजाइन एफ जिसको डी भी बोलते हैं या डिजाइन फेलियर बोर्ड एंड इफेक्ट एनालिसिस बोलते हैं नेक्स्ट है एफ मॉनिटरिंग एंड सिस्टम रेस्पॉन्स जिसको एम बोलते हैं अगर ये अप्लीकेबल है तो ये भी इस प्रोडक्ट का आउटपुट है नेक्स्ट है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली एंड नेक्स्ट है डिजाइन रिव्यू एंड वेरिफिकेशन नेक्स्ट है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन डिफाइंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन इक्विपमेंट टूलिंग गेजिंग टेस्ट और टेस्टिंग एंड अदर फैसिलिटी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट एंड मैनेजमेंट सपोर्ट 
तो ये जो सारे हैं ये इस जो पेज है सेकेंड पेज है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट उसके आउटपुट्स हैं तो बेसिकली इस पेज में क्या होने वाला है कि इस पेज में हम प्रोडक्ट डिजाइन को पूरा करेंगे और उसके उसको उस पर फोकस दें उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये सारी चीजें हैं जिस जो हम इस पेज में करने वाले हैं नेक्स्ट है पेज थ्री जिसको हम जिसको बोलते हैं प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट तो एपीक्यूपी प्रोसेस का यह पेज जो है वह नए या बेहतर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की प्लानिंग करने पर केंद्रित है तो जो सेकंड फेज था वो क्या था उसमें प्रोडक्ट की डिजाइन करने पर फोकस था और इसमें क्या है कि प्रोडक्शन करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग करने पर यह फोकस है थर्ड फेज जो है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को डिजाइन और डेवलप करना जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट इफिशियंसी को एडेयर करता हो मतलब हमें ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस को डिजाइन और डेवलप करना है जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और कॉस्ट इफिशियंसी को भी एडेयर कर सके इसमें ऑपरेशन एफिशियंसी को बनाए रखते हुए यह प्रोसेस एंटीसिपेटेड कंज्यूमर डिमांड को पूरा करने में कैपेबल होनी चाहिए मतलब ये जो हमने डिजाइन की है ये ऐसी होनी चाहिए जो ऑपरेशन एफिशिएंसी को बनाए रखते हुए प्रोसेस एंटीसिपेटेड कस्टमर डिमांड को पूरा करने में कैपेबल होनी चाहिए इस फेज के जो मेन आउटपुट्स हैं वो क्या होते हैं इस फेज के मेन आउटपुट्स हैं पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स या पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू ए फुल्ली डिफाइंड प्रोसेस फ्लो चार्ट प्रोडक्शन फ्लोर प्लान लेआउट कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स प्रोसेस अफेमी यानी कि प्रोसेस फेलियर बोर्ड एंड एफेक्ट एनालिसिस प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान वर्क इंस्ट्रक्शन मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस प्लान प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी एंड मैनेजमेंट सपोर्ट तो ये सभी जो है ये इस थर्ड फ्लॉप जो पेज है उसके आउटपुट डॉक्यूमेंट्स है तो चलिए हम समझते हैं फोर्थ फेज के बारे में फोर्थ फेज क्या है फोर्थ फेज होता है वेलिडेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एपीक्यूपी का यह पेज जो है ये क्रूशियल टेस्टिंग स्टेज को रिप्रेजेंट करता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट दोनों को वैलिडेट करता है और प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस यानी कि पी पैप में जाकर समाप्त होता है इस फेज के दौरान कस्टमर प्रोडक्ट सैंपल्स के आधार पर एक साइन अप प्रदान करते हैं और डिप्लॉयड मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच की इफेक्टिवनेस को कंफर्म करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कैपेबिलिटी और रिलायबिलिटी एंश्योर करने के लिए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रदान करते हैं अगले चरण में आगे बढ़ने से पहले एडजस्टमेंट्स और रिफाइनमेंट्स को आवश्यक रूप से इस पेज में किया जाता है तो इस पेज के जो प्रमुख स्टेप्स हैं वो क्या क्या है ए सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन मेजरमेंट सिस्टम एवेल्युएशन प्रिलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल पैकेजिंग इवेल्युएशन कंट्रोल प्लान क्वालिटी प्लानिंग साइन ऑफ एंड मैनेजमेंट सपोर्ट तो ये हो गया चौथे पेज का अब हम समझते हैं पांचवें पेज के बारे में तो पांचवा पेज क्या है फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन एक एपीक्यूपी प्रोसेस का फाइनल पेज प्रोसेसेस के इवेल्युएशन और इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करने के साथ फुल स्केल प्रोडक्शन लॉन्च को पूरा करता है इसके आउटकम में आमतौर पर रिड्यूस्ड वेरिएशन इनहेंस प्रोडक्ट डिलीवरी क्वालिटी कस्टमर सर्विस और इंप्रूव कस्टमर स्पेटिफिकेशन के सेटिस्फेक्शन के साथ एक इंप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शामिल होती है तो ये जो प्रोसेस है इसके जो की एसेसमेंट या इंप्रूवमेंट जो है वो क्या क्या होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग प्रोसेस वेरिएशन इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव डिलीवरी एंड सर्विस इफेक्टिव यूज ऑफ लेशन लर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिस तो इस तरह हमने एपीक्यूपी के पांचों फेज के बारे में समझा अब हम समझते हैं कि एपीक्यूपी के क्या 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 बेनिफिट्स हैं तो एपीक्यूपी से हमें मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं बट उनमें से जो कुछ मेन बेनिफिट्स हैं हम बताते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट है यह चेंजेस को जल्दी पहचानने के लिए बढ़ावा देता है यह फेलियर को एंटीसिपेट और प्रिवेंट करके लेट चेंजेस को अवॉइड करता है कम लागत पर समय पर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो पाता है पहले पाए जाने पर रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं और लोअर कॉस्ट सॉल्यूशंस को प्रोसेस में पहले ही चुना जा सकता है 
तो ये सारे जो है ये एपी क्यू पी की मेन एनिक्रिक्चर तो इस तरह आज हमने समझा एपी क्यू पी यानी कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही साथ हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप सभी का जो प्यार और सहयोग हमारे चैनल को मिल रहा है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय